Det här är onekligen en ny tolkning av begreppet hästjas eller country of northern. Bobo Stensson trio mitt ute i storskogen. Men varför inte? Ja, svensk jazz har ju en fantastisk tradition och internationell lyskraft vad gäller piano trio. Tänk Jan Johansson, tänk EST och i generationen däremellan Bobo Stensson trio. Ja, Bo Gustav Stensson han spelade in sitt första trioalbum för snart 40 år sedan. Redan då som nu på legendariska märket ECM som ju också har pianister som Keith Jarrett och Chick Corea. Bobo Stensson är en av portalfigurerna för ECMs betydande skandinaviska utgivning. För det nordiska soundet är stort i 2000-talets jazz runt om i världen. Och varför inte bejaka det nordiska vemodet och den blå tonens melankoli? Scenen för veckans jazzkonsert är Risveden utanför Allingsås. Filmaren Fredrik Egerstrand och musikproducenten Kalle Gustafsson Järneholm. De har inte skytt några mödor för att förverkliga sin vision. Både motorsågar och lyftkranar har krävts för att få Bobo Stensons flygel på plats. Och med sig har han förstås sin mångåriga baspartner, Anders Jormin. Och trumslagare i Bobo Stensson trio sedan några år tillbaka är Johan Fält. Och vi kommer att lära känna alla tre närmare långt där ute i Storskogen. Jag hade inte tänkt hur mitt liv skulle bli alls egentligen. Men jag visste ju att jag skulle spela musik. Och det har jag fått göra och det är jag tacksam för. Så att jag har inga direkta andra planer att sätta igång med på ålderns höst. Utan jag kör på liksom. Och hoppas det ska hålla i sig ett tag.
min mor spelade piano och eh, antagligen så tyckte jag det lät bra. Eller såg fint ut. <laughs> så så har det blivit. Och mitt första framträdande inför publik då var förmodligen... Eller jag var väldigt ung när jag spelade jazz. Och eh, jag spelade på en pub i Skottland. Jag var väl 12 år eller något. För att mina äldre bröder skulle få gratis öl. Min relation nu för tiden till pianot. Ja, jag har stor respekt för pianot. Och, ja, man kämpar på. Man vill ju alltid liksom bli bättre. Eh, komma till tydligare eh, avslut.
Jag tror att det som driver oss är en kärlek till själva det musikaliska skapandet. Till, till de ögonblicken av närvaro och delaktighet i någonting som kanske är större än oss själva. Min relation till kontrabasen, ja, vad ska jag säga? Hatkärlek var ordet som kom för mig. Jag har ju inte valt kontrabasen som ung. Det, det blev så av det faktum då att min, min far var pianist, min yngre bo gärna ville spela trummor. Då blev jag basist för att komplettera familjeensemblen. Jag tror att det börjar med att jag startade en egen grupp och ville helt enkelt ha Bobo Stensson med i ett projekt som jag ledde och ringde och frågade och han tackade ja. Det är två väldigt fascinerande och rika musiker som jag har glädjen att samarbeta så ofta med.
det har alltid varit rumme för mig. Eh, sen jag var liten. Trummorna valde mig. Jag eh, älskar verkligen den svenska skogen. Mm. Jag har bott i skogen nu i fyra år. Eh, så det är en eh, outtömlig källa till inspiration. Kan man säga. Man är liksom tvungen att möta sig själv när man är i skogen. Det är jäkligt skönt. Kan man liksom småkrisa lite varje gång man är i skogen. Det, det är gött. Jag tycker, det, jag tycker det finns ett djup i vår musik. Mm. Det finns... Jag tycker det finns en både djup och lekfullhet.
Thank you.